Okay? Quiz 4 na tayo. Hatiin pa rin natin to into 3 parts. So, part 1 muna tayo, class. Kaya kung nanonood kayo na hindi pa nakapag-take sa quiz na to, kung gusto nyo mag-take muna bago panoorin ang mga solutions, uh, sundan lang ang link doon sa description ng video na to na sa baba. Okay? Para makapag-take ka lang muna bago magmanood ng ating mga solutions. Uh, hindi mo kailangan mag-register para makapag-take ng ating mga quizzes. Ayos, umpisa natin. The product of two consecutive in, uh, negative even integers is 24. Find the sum of the numbers. Okay, ano daw yung mga sum ng mga integers na to? Tawagin natin na negative 2n. Nandiyan na yung negative para sa ikat. Ang una na negative even integer. Okay? Natural, no? Ang pangalawa nito ay negative 2n minus 2. Mas maliit nito. Okay? So, that is the next negative even integer. Now, ang sabi dito, ang product daw nilang dalawa, that is negative 2n times negative 2n minus 2, ang product nilang dalawa is 24. Natural, positive 24 yan kasi pareho silang negative. No? So, i-cross a... Distribute natin itong negative 2n class, magiging positive 4n squared. Ito ay positive 4n plus 4n. I-transpose natin to sa left, magiging minus 24 is equal to 0. Solve for n using our calculator class, quadratic function. Makuha natin yung n is equal to 2 and n is equal to negative 3. Natural, no? hindi natin gagamitin yung negative 3 kasi ang mangyari kasi kapag negative 3 times negative 2, uh, negative 2 ang mangyari, positive 6. Uh, hindi yon negative na even integer. So, ang gagamitin lang natin dito ay yung n is equal to 2. With n is equal to 2, makuha natin last ang negative 2n ay negative 4. Ang negative 2n minus 2, ang uh, natural no, negative 4 minus 2 ay negative 6. Isum up mo tong dalawa kasi yun yung hinanap class. Find the sum of the numbers. Ang makuha natin ay negative 10. That is our answer for this problem. Next. Okay. The sum of the digits of two-digit number is 11. When the digits are reversed, the new number exceeds the original number by 9. From the original number, calculate the product of tens digit to the square of the units digit. So, galing sa original na number, ang ating ikakalculate yung product ng tens digit to the square of the Units digit. Okay? Tawagin natin class no na uh, T yung tens digit. Okay? Ang units digit naman, tawagin natin na U. Ayos? So, ano yung numero natin? Uh, two digit number. So, ibig sabihin ito ay 10 times T plus U. Ito yung ating numero. Okay? The number. Sabi dito class, the sum of the digits, uh, sum of the digits, ito ay sum up mo lang to, T plus U. Ang sabi dito, 11 daw yan. Yun yung sabi sa problem. Ayos lang. When the digits are reversed, dito sa numerong to, i-reverse natin ang digits. So, ibig sabihin, class, ang ating numero kapag i-reverse ang digits, class, ay 10u plus t. Ito yung numero na na-reverse yung digits. When the digits are reversed, the new number, itong bagong numerong to, exceeds the original number by 9. Pag sinabi na statement na yan, class, na itong numero na, itong numero na to ay nag-exceed sa other numero by a certain number, isubtract mo lang yung numero yun. Okay? So, itong numero na to na bago, bawasan mo, class, ng original na numero. Ito yung ibig sabihin, class, na nag-exceed daw to, mas malaki daw to na numero compared nito. That's why kung ibawas mo tong maliit na numero galing sa mas malaki na numero, yun yung makuha mo na difference. Ang sabi dito, the uh, 9 daw itong class. Okay? When the digits are reversed, the new number, itong number na to, exceeds this original number by 9. Yun yung statement sa ating problem. So, i-arrange natin to class in this manner. Una ay t, pangalawa ay u, sunod ay equal to constant. So, we have this, una ay t, we have this t minus 10t, that is negative 90. Tapos ito naman class, 10u minus u. Uh, natural, that is positive 9u. Okay? Is equal to 9. We have this equation number 1. Ito naman class yung ating equation number 2. So, solve the equation simultaneously. Gamitan yung class ng inyong calculator na merong kakayahan mag-solve ng two equations to unknowns. 
kuha natin las yung value ng t that is equal to 5 ang value naman las ng u ay equal to 6 ang hinanap dito class ay yung product okay product of the tens digit to the square of the units digit ay okay. square mo yung unit substitute t is 5 the units digit is 6 square mo yan kuha natin yung sagot that is equal to 180 letter B. Okay? Sa mga bago pa lang nanood ng mga discussion sa quiz natin sa Matalino, take note last na itong mga problems na to doon sa ating quiz ay random. <laughs> hindi to, ah, hindi ganun yung pagkasunod-sunod. Depende lang sa pagload. Every load mo class, iba yung pagkasunod-sunod sa mga numbers at sa mga problems. Ganun din itong mga choices natin. Itong mga options dito, ang mga choices, pagpipilian natin, random din to class. Hindi to ABCD na ganito talaga exactly ang pagkasunod-sunod. Possibly na Pag-load mo, ganito yung pagkasunod-sunod, pero random talaga yan nandoon. Okay? Sunod na problem dito sa part 1 ng ating quiz number 4. Find two consecutive positive even integers. Kanina class, naghanap tayo ng magkasunod naman ng mga negative even din na integers. Dito naman mga positive tayo. Such that the square of the second decreased by twice the first is 124. Find the smaller number. Ano yung mas maliit na numero? O, tawagin natin uli class na 2n. Okay? Pero dito class itong 2n, ito yung gagawin kong second na number. Okay? Second na positive even integer. So, ito yung mas malaki na numero ngayon. Okay, kasi punta tayo. Sir, bakit hindi mo... Kanina nag-negative 2n ka rin, sir. Bakit? Bakit hindi na lang x, no? Bakit, <laughs> bakit 2n? Bakit ganito? Actually, preference ko yung class kasi... Uh, sigurado talaga yan kahit kapag meron kang n na uh, add pag i times 2 maging even talaga yan because of this word na even okay di ba walang lusot yun eh kapag ganito hin maglas walang lusot talaga pag makuha mo yung value ng n i times 2 mo even talaga yung lalabas tapos kung magkasunod naman sila i minus 2 uh, i plus 2 or i minus 2 mo lang okay kung aatras ka minus 2 kung mag forward ka plus 2 pareho pa rin yung even now, paano sir kung add ang hinanap? Ah, gawin mong ganito hin ko pa rin class, pero 2n plus 1 ako. Mag-start ako sa number na 2n plus 1. Automatic talaga yung class. Pag makuha mo yung n times 2, maging even, plus 1, add talaga yun. Automatic yan. Walang lusop yan. <laughs> so, ang gagawin kong second number class is 2n minus 2. So, umatras lang ako. Okay? Ito yung aking first number pala. Ito yung aking first number. The first positive even integer. Pwede actually class, gawin ko tong first number. Tapos, ang second number ko ay 2n plus 2. Okay? Ang kasunod pa rin. Ito yung first number ko. Ito yung second number ko. Bakit ko gina nito? Because of the statement sa problem. Ang ang gagawin kasi nitong 2n minus 2, yung first number pala, ay i-raise to 2 mo. Ang, ang second number pala, i-raise to 2. Kung ang aking pair ng mga numbers class ay ganito, 2n yung aking first number, 2n, tapos yung aking second number ay 2n plus 2. 2n plus 2 yung aking second number. Okay? Ang sabi dito, the, tawag dito, find two consecutive positive even integers such, such that the square of the second, ang square of the second, i-square ko to, mapilitan akong i-square yan. Decreased by twice the first, decreased by twice the first, ito yung magiging equation ko class. Okay? Is 24. So, that's why, mas maganda kung ang i-square natin, itong simplified lang. So, ganito yung mangyayari sa ating equation, no? Uh, the square of the second diba? the square of the second decreased okay, by twice the first okay, twice the first oh, ito na yan, hindi ganito class yung ating ideal kaysa mag-expand ganito bali preference lang yan class Is, bali ang ginawa lang natin no, naghanap lang tayo ng paraan para mas simplified yung ating madil na equation, na equation hindi tayo hahaba sa pag -solve. ang sagot daw nito the square of the first decreased by twice the second. Okay? Balik tadi ako. The square of the second decreased by twice the first is 124. So, ito yung ating equation. So, magiging ilan to class? Magiging 4n squared. Okay? 4n squared yan. Tapos, ito ay magiging negative 4n. Ayos? Negative 4n. Natural, ito class ay magiging positive 4 uh, positive 4. Tapos, minus 120, i-transpose mo to. Parang bumagal yung 
aking mouse pointer. Okay. Bumagal siya. Uy, uy, uy. Kung babagal-bagal dyan. <laughs> 100 uh, plus 4 ito, minus 124 magiging minus 120 is equal to 0. So, meron tayong another quadratic equation class. Solve for n uh, using your quadratic functions and yung calculator. Makuha natin yung n is equal to 6 and negative 5. Natural, no? Hindi natin gamitin yung negative 5 kasi magiging negative yung ating ano yan? Mga integers. Ang gamitin natin last ay positive 6. Using n is equal to positive 6, makuha natin yung second number. That is the ang hinanap dito is the smaller number. Ito yung smaller number pala. The first number yung ating hinanap. So, the 2n minus 2, the smaller number is 2 times 6 is 12 minus 2. That is equal to positive 10. And that is the answer. Ayos. Dali lang na. Last na problem for this set, uh, for this part 1, ng ating, sa ating part 1, ng ating quiz 4. One number is 25 greater than a second number. If the lesser number is subtracted from 3 uh, from Three times the greater number, the difference is 195. Find the product of the two numbers. So, hinanap yung product, i-multiply natin silang dalawa. So, anong gagawin? We have this one number, tawagin natin class na x, is greater than a second number. Uh, is 25 pala greater than a second number. So, kung mas malaki ito ng 25 sa pangalawang numero, Kung isubtract natin ito na numero minus yung pangalawang numero, tawagin natin na y, ang difference niyan is 25. Kasi ito raw na numero ay mas malaki ng 25 nitong numerong to. Ang hinanap, ang product xy. Okay? So, ito yung ating isang equation. Pangalawang statement class. If the lesser number, bali ito yung y, if the lesser number uh, is subtracted from, so i-minus natin yan siya galing sa 3 times the greater number, galing sa 3 times nito. So itong, tawag dito, itong lesser number, we call it y, i-subtract natin from 3 times nitong larger number, ang difference daw natin ay 195. So, meron tayong dalawang equations ulit. Two equations to announce. Let us call this equation number one. Ito naman yung equation number two. So, with our calculator class na capable sa two equations to unknowns, solve natin yung x, 85. Ang y naman ay 60. Ang product, xy, that is 85 times 60, is equal to 5,100. And that is the answer. Okay? At dito muna natin putuli no, yung ating quiz number 4 kasi hatiin pa rin natin to into three parts. Salamat sa pakikinig. Paalam, bebe. Stop recording.